ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ലൈറ്റ് റൂം ക്ലാസിക്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു പെയ്ഡ് മൂടി ബ്രൗൺ എഡിറ്റ് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാന്നുള്ള കാര്യമാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് സോ ലൈറ്റ് റൂം ക്ലാസിക് ഉള്ളവർ എല്ലാവരും ലൈറ്റ് റൂം ക്ലാസിക് എടുത്തു വെച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ലൈറ്റ് റൂം മൊബൈലിൽ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം ലൈറ്റ് റൂം ക്ലാസിക് ആയിരിക്കും കാരണം ദ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി ടൂൾ കളർ കാലിബ്രേഷൻ സോ ഇന്ന് അതെങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുനോക്കാം വിതൌട്ട് ഫോർ ദ ഡ്യൂ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഈ മൂടി ബ്രൗൺ എഡിറ്റ് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത്ര പ്രൊഫഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ആൾക്കാരുടെ ഫോട്ടോയിൽ കൊണ്ടുവരാണ്ടിരിക്കാൻ നോക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിൻ കളർ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു പരുതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം ഈ മൂടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി യൂനോ ദ എക്സ്പോഷർ എപ്പോഴും ഒരു ഒരു പൊട്ടിക്ക് ഡൗൺ ആയിരിക്കും കാരണം അതാണ് ഒരു സിനിമാറ്റിക് ലുക്കിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് നമുക്ക് എക്സ്പോഷർ ഒരു പൊട്ടിക്കാൻ കുറയ്ക്കാം ആൻഡ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഹാപ് നോട്ട് ബാഡ് ഹൈലൈറ്റ്സ് ഹൈലൈറ്റ്സ് കുറച്ച് കുറച്ചു ഷാഡോസ് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ആ ഒരു നഷ്ടപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽസ് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് വൈറ്റ്സ് വൈറ്റ്സ് ഈസ് ഫൈൻ ഒരു പൊട്ടിക്കാൻ കൂട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് ബ്ലാക്സ് ബ്ലാക്സ് ഓക്കെ ബ്ലാക്സിന് ഒരു പ്ലസ് സെവൻ കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരെ ടോൺ കേവിലേക്ക് പോവാണ് ഒരു ഒരു നോർമൽ എന്താ പറയുക ഒരു സാധാരണ ഒരു സിനിമാറ്റിക് എസ്കേവ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഹൈലൈറ്റ്സ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഷാഡോസിൻ്റെ അവിടെ ഒന്ന് കുറച്ച് താത്തി കൊടുത്തു മിഡ് ടോൺസ് നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് ആൻഡ് ഷാഡോസ് ബ്ലാക്സിനെ നമ്മളൊന്ന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം സോ ഇപ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു പടത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഫെയ്ഡ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വൈറ്റ്സിനെ താത്തുന്നു ഓക്കെ ഒരു ആവശ്യമുള്ള ഫെയ്ഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് അണ്ടർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം യെ ഇപ്പം ഇറ്റ് ലുക്സ് ഫൈൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കളേഴ്സിലേക്ക് ഒന്ന് കയറാം വളരെ സിമ്പിളാണ് കാര്യം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അണ്ടർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആക്കുക ഫെയ്ഡ് കൊണ്ടുവരാന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കളർ ഗ്രേഡിങ്ങിലാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈബ്രൻസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കുറച്ചാൽ മതി ബട്ട് സാച്ചുറേഷൻ കുറച്ചൊന്ന് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ലൈറ്റ് റൂം ക്ലാസിക്കിലെ എത്ര ലൈറ്റ് റൂം മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ലൈറ്റ് റൂം ബാക്കിയുള്ള വേർഷൻസ് ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ കളർ കാലിബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടൂൾ വരാത്തടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾക്ക് ലൈറ്റ് റൂം ക്ലാസിക്കിനെ മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇറ്റ്സ് ദാറ്റ് പവർഫുൾ അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് എൻ്റെ കളേഴ്സ് നമുക്ക് മാറ്റി മറിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് കളർ കാലിബ്രേഷനെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമൻറ്റ് താഴെ ഇട്ടേരെ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചൊരു സ്പെഷ്യൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കളർ കാലിബ്രേഷൻ ബേസിക്കലി മൂന്ന് കളേഴ്സ് റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ മൂന്ന് കളേഴ്സിനെ നമ്മൾ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് സോ ഞാനിവിടെ റെഡിൻ്റെ ഹ്യൂനെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഓറഞ്ച് കളറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ആൻഡ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സാച്ചുറേഷൻ അവിടെ തന്നെ വെക്കുകയാണ് ഈ ഗ്രീനിൻ്റെ ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഈ യെല്ലോ സ്റ്റോണിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ആൻഡ് ഇവിടെയാണ് മാജിക് ഹാപ്പൻ ത് ബ്ലൂ നമ്മൾ ബ്ലൂവിനെ മാറ്റുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി becoming endana nokku kando already moody allengilum nalla oru brown tone ude vannu and nammal saturation korchu korakkiyana blue inde and green inde korchu korakkiyana and hue idinde nammal red inde nammal saturation korchu korakkiyana appo thanne nammada photo ikku nalla oru vyathyasam kando it's that easy kana color calibration manasilakke it's very easy kando നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എഫക്റ്റ് അവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് എക്സ്പോഷർ കൂട്ടി കൊടുക്കുക കാരണം ആ ഒരു പഞ്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ റിഫൈൻ ചെയ്യാം എവിടെ നമ്മുടെ കളർ മിക്സറിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഹ്യൂവിൽ പോയിട്ട് അതായത് എച്ച് എസ് എൽ എൽ പോയിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഹ്യൂവിൽ പോയിട്ട് യെല്ലോവിനെ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മളൊരു ഓറഞ്ച് കളറിലേക്കും ഓറഞ്ചിനെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി റെഡിഷ് കളറിലേക്കും ആൻഡ് റെഡിനെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി ആൻഡ് ബ്ലൂ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടീലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ബട്ട് ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ബാക്കി ആവശ്യമില്ലാത്ത കളേഴ്സിനെ എടുത്ത് കളയുകയാണ് ഇയ ആൻഡ് ബ്ലൂ നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്തതെന്ന് പറയുമ്
മ്യൂട്ടഡ് ഫെയിൽ വന്നു ഓ റൈറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഗുഡ് ആൻഡ് നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സ്പോഷർ കൊണ്ടുവരാൻ മുമ്പിലേക്ക് നോട്ട് ദാൻ നോട്ട് ടു മച്ച് ഓക്കെ കുറച്ച് യാ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ബ്രൗൺ കളർ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നു നമ്മളിനി വീണ്ടും കളർ കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് പോയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യട്ടെ ആൻഡ് വി നീഡ് ബ്രൗൺ അല്ലേ ടേക്കിംഗ് എ ബ്ലൂ ഫുള്ള് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫേമസ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമർ അലൻ പാലന്തർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുള്ളിക്കാരുണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഒരു കളേഴ്സ് പോലെ വരും പക്ഷെ നമ്മൾ അത്രയും വേണ്ട കാരണം നമുക്കിവിടെ ഒരു ചെറിയ ബ്രൗൺ കളർ നമുക്ക് വേണ്ടതുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് നമുക്കിനി നേരെ എച്ച് എസ് എല്ലിലേക്ക് പോകാം എച്ച് എസ് എല്ലിൽ പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരെ യെല്ലോവിനെ കുറച്ചുകൂടെ റെഡിഷ് കളറിലേക്ക് ഓറഞ്ച് കളറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ആൻഡ് ഓറഞ്ചിനെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈ ഒരു കളറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം റെഡിനെ നമുക്ക് കുറച്ച് Yeah, that's fine. That's fine. Yeah. And take out all the saturation of unwanted colors. Okay. Okay. Um, now we're going to... കുറച്ചുകൂടെ ഫെയ്ഡ് ആക്കാം കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പോഷർ കുറച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഷാഡോസ് ഒന്ന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം ടോൺ ഗേവിൽ നമ്മൾ പോകുന്നു നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ബ്ലാക്സിനെ താഴോട്ട് താഴ്ത്തുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ഷാഡോസ് കൊണ്ടുവരുന്നു മിഡ് ടോൺസിനെ ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇത്രയും വേണ്ട ഇത്രയും വേണ്ട ഇനി ഈ ഫോട്ടോയ്ക്ക് മറ്റേ ഫോട്ടോ പോലെ തന്നെ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ക്രീമി ഫെയ്ഡ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വെനിയാറ്റിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മളൊരു റേഡിയൽ ഗ്രേഡിയൻ്റെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇൻവേർട്ട് ഞാൻ ഓക്കെ ആൻഡ് എക്സ്പോഷർ ആൻഡ് വൈറ്റ് ഒന്ന് താത്തി കൊടുത്താൽ മതി ആൻഡ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെയും അതേ ഒരു ടോൺ കേവ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഐ മീൻ ബ്ലാക്സിനെ ഒന്ന് കേട്ടോ ഫെയ്ഡായി കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ഇവിടെയും യാ That's it. That's it. ഒരു മൂടി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങളുടെ മങ്കിയുടെ ഫേസ് ടോൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു കളർ കറക്ഷനിലേക്ക് പോവാം സ്കിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ സെലക്ട് സബ്ജെക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് മങ്കീനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ പോയിൻ്റ് കളറിൽ പോയിട്ട് ശേഷം ഈ കളേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കതിനെ ഒരു വേറെ കളർ ടോണിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ വേറെ കളർ കോട്ടോൺ കൊണ്ടുവരണം കുറച്ച് കുറച്ച് ഡീസാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തുകൊണ്ടും മങ്കിയുടെ ആ ഒരു കളർ ടോണിന് നല്ല രസം ഉണ്ടാവും യാ ആൻഡ് ഈ ഫോട്ടോയും നമ്മൾ ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഗ്രീൻ ലാസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സെറ്റിങ്സ് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്യുകയാണ് ഇതിനകത്ത് മാസ്ക് ഇല്ല ബാക്കി ക്രോ ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്യുകയാണ് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചേച്ചിയുടെ ഫോട്ടോയിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ബ്യൂട്ടിഫുൾ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ മാസ്കിങ്ങിൽ പോയിട്ട് പീപ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പീപ്പിളുടെ പേഴ്സൻ്റെ എൻ്റെ പേഴ്സൺ വേണ്ട ഫേഷ്യൽ സ്കിന്നും നമ്മുടെ എന്ത് ബോഡി സ്കിന്നും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടൊരു മാസ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് പേഴ്സൻ്റെ സ്കിന്ന് ഇച്ചിരി ശരിയായിട്ടില്ല സെലക്ട് ചെയ്തത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ബ്രഷ് എടുക്കുക ബ്രഷ് എടുക്കുക എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ജുവൽ സെലക്ഷൻ വന്നാൽ മതി അവിടെ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഗുഡ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഡു ദ സെയിം വിത്ത് പോയിൻറ്റ് കളർ സെലക്ട് ദ കളർ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സാച്ചുറേഷൻ കൂട്ടണം കൂട്ടണം കുറയ്ക്കണം കുറയ്ക്കാം ഒരു പൊട്ടിക്ക് കുറച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഫേസ് ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൂട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ ഈ ഒരു മൂടി ബ്രൗൺ കൊണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എഡിറ്റിങ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഒരു ഐഡിയ കളേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവത്തിലേക്ക് വരും അതായത് ലൈറ്റും ക്ലാസിക് ഇല്ലാത്തവർ ലൈറ്റ് റൂം മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് എങ്ങനെ ഈ കളർ ഗ്രേഡിങ് കൊണ്ടുവരാമെന്നുള്ള കാര്യം വളരെ ക്യൂക്കായിട്ട് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കളർ കാലിബ്രേഷൻ ഇല്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ട
എൻ ഹ്യൂലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യാ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പം ബേസിക് എഡിറ്റ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കളർ എച്ച് എസ് എൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് എസ് എൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ തന്നെ യെല്ലോവിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഓറഞ്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഓറഞ്ചിനെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം റെഡിനെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ആൻഡ് ബ്ലൂ നോ ഗോണ മേക്ക് മച്ച് ഡിഫറൻസ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ആൻഡ് ഗ്രീൻ 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 ഞാൻ ഇവിടെ പണിയുന്നത് കണ്ട സെയിം സെയിം എഫക്റ്റിൻ്റെ അത്ര ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഗ്രീനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ എത്തി എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് ബ്ലൂ ക്യാൻ ബി ലൈക്ക് ദിസ് ഓക്കെ നമുക്കിനി നേരെ സാച്ചുറേഷനിലേക്ക് പോകാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ്റെ ഗ്രീൻ്റെ എഫക്റ്റ് കുറച്ചൊന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കാം നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് ബ്ലൂവിൻ്റെ സാച്ചുറേഷൻ എടുത്ത് കളയാം സോ നമുക്ക് ആ കഴുകൻ്റെ അല്ല കഴുകാനല്ല നേരെ ചെന്നായോ പക്ഷേ നമ്മുടെ പരുന്നിൻ്റെ ആ പരുന്നിൻ്റെ സംഭവം കളേഴ്സ് ഓക്കെ ആയി ആൻഡ് യാ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് നമ്മൾ ഈ കളേഴ്സ് എല്ലാം എടുത്തു കളയുന്നു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കളർ ഗ്രേഡിങ്ങിലേക്കാണ് കളർ ഗ്രേഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈലൈറ്റ്സിൽ നമുക്ക് ഒരു ഓറഞ്ച് കളേഴ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ട കീറി വരുന്നുണ്ട് വളരെ സെറ്റിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓവറാക്കേണ്ട ഓവറാക്കി കുളമായി പോകും ഇവിടെയും നമ്മൾ ഷാഡോസിലും ഓറഞ്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒത്തിരി അല്ല കുറച്ച് കുറച്ച് യാ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏകദേശം വലിയ മോശമില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ളൊരു മുടി ബ്രൗൺ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി കളർ കാലിബ്രേഷൻ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പോലും കളർ കാര്യം ടൂൾ വെച്ച് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ ഓ റൈറ്റ് സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് വെരി സിമ്പിൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേ ഇന്നത്തെ വളരെ ക്വിക്കായിട്ടുള്ളൊരു എഡിറ്റിംഗ് ട്യൂട്ടോറിൽ ഇവിടെ തിരികയാണ് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട